Estamos ya detrás de la noticia con Romero. Sí, no, ¿Te ve? Alguien serio en este programa. Pero. Romero. de los abuelos. Vamos a ver. Eh... Bien. En un día sí. donde los diarios se encontraban, por ejemplo, Bien. que ayer se había, había subido el 2% del Merval. El fin de semana, el Merval, la bolsa de valores, la, la, el fin de semana había subido un 3,5%. Y eso desató una ola de especulaciones que después se vio en los diarios de los fines, del fin de semana sobre que en realidad la suba de la bolsa tenía que ver con que Cristina no se presentaba a la reelección. Fíjate lo que decían a ver. el viernes, traería la nación. La bolsa porteña cortó un mes de caída con un rebote del 3,5%, por ejemplo, anunciaba. Eh, rumores políticos y económicos impulsaron el Merval. Sí. Fíjate, tras se acumular una baja, ayer la bolsa tuvo una fuerte recuperación, creció el 3,5%, influyó el mejor clima internacional que llegó de los mercados europeos y de Estados Unidos. Y una serie de versiones locales que fueron desde la venta de Metrogras hasta la posibilidad de que Cristina Kirchner no se presente como candidata en octubre. En una semana donde había pasado también lo de Llanto Humana, que bajó el 40% de la bolsa en Perú. Mala. O sea, donde los mercados... Tratan de disciplinar girando. políticamente, ¿no? Entonces, bueno, la idea acá era repetir lo mismo. El claro. problema es Cristina. Si Cristina no está, la bolsa va a andar mejor. Es un claro. poco la idea. Hubo de todo y es cierto que hubo... Que Como el mejor cuando clima... murió Kirchner, que la bolsa subió pensando que el kirchnerismo se terminaba, ¿no? Bah. Algo por el estilo. Pero también hubo muchas versiones locales. Dijo un analista del mercado. La fuente, bueno, uno. claramente... Son Clarín y la Nación. Entre las primeras mala. versiones que circularon por la mañana tuvo el rumor de que Cristina no sería candidata y que de su lugar iría Daniel Scioli. Esta es la, la hipótesis que manejan los, los diarios. Claro. Un operador que prefirió, obviamente, ¿no? que prefirió permanecer en anonimato, señaló que la suba de ayer, le recordó una situación similar. Claro, sí. ¿Qué situación? Haciendo ahora que te porte bien. Esto me hizo acordar cuando hace algunos años una encuesta dijo que López Murphy iba segundo para candidato a presidente y ese día la, su la bolsa Vamos subió un 6%. Por ciento, por ciento. ¿Eh? Dice Clarín. Algo parecido. ¿Te acordás de López Murphy? Ta <risa> También eh, claro, ¿no? La Nación. Fíjate, hubo fuertes rumores de que la presidenta no quiere uh, la reelección. Sí. También instalándolo. Dice, los plazos de las definiciones se acortan dramáticamente, la incertidumbre tiene en vilo al oficialismo. Sí. Vilo. En realidad La Nación, sobre todo. Claro. En las últimas horas por la añadidura se incrementaron los viejos pedidos de los hijos de la presidenta, en especial de Florencia, para que no se presente a la reelección. Si hay alguien con sabrán, quien ¿sabrán? habla Florencia es con los periodistas de la Nación. ¿no? Es lo más verosímil que yo escuché. Porque ella está con su celular y le suena periodista de la Nación, atiende. Hola, sí, ¿quién habla? Claro, ¿no? con, con mutador. A, a veces y, llama a ese incluso para contar cosas. Y para contar cosas, digamos, lo que... Claro, la, la intimidad, madre. obviamente, imagínate. Claro. Si la, la intimidad. presidenta declinara otro mandato, ella bendiciría como candidato a gobernador bonaerense Daniel Scioli, que dicen lo mismo que la línea nacional, exactamente lo mismo, acompañado en la fórmula, en este caso agrega, por la ministra Alicia Kirchner. No sabemos quién se lo dijo. La bolsa porteña pareció confundir deseo con realidad. ¿eh? El deseo la, de los mercados... Es, la nación, es que diríamos, ¿no? Cristina no se presenta. El índice de Merval... Representativo del diferencial de precio eh, de las acciones líder avanzó el 3,5%. Bien. Dice, todo ocurrió en una jornada general de rebote. En realidad, había una jornada de rebote sí. en el mundo. Pero, ellos quieren, a ver, vamos, vamos más adelante de la nota. Ahí está. Los motores de la suba. Según pudo reconstruir la nación, la bolsa comenzó a marcar diferencias. Después del mediodía apenas trascendió que la presidenta Cristina mantuvo una reunión con el gobernador bonaerense, Scioli, luego de que este la acompañó durante casi toda su nutrida agenda matinal. Claro. ¿Qué? Como muchas veces suele hacer, yo le acompaña a la presidenta. El encuentro, que fuente de la Casa Rosada, también la Casa Rosada todo el tiempo ya van a la nación, reconocieron que como un contacto informal y de pasillo, tras los actos, fue el insumo que habría tomado un fondo de inversión. Claro. Habló en un momento Scioli con Cristina. Vamos a ver lo que le dijo, ¿no? Raro, Por ¿no? esta razón, jugando como lo que describen con los sentimientos sí. del mercado... Y los frente... sentimientos del mercado, el qué es... buena novela. Dice, en la City, ¿qué otro dice? Dice, en la City circula el informe que plantea que las reacciones que tendrían los precios de los activos frente a, a eventos políticos, el escenario más rentable de la del Merval, un 30% de suba si la presidenta desistiera de su reelección. Claro. Sí. Bien. ¿No será que hicieron esto para ganar guita, no? No. ¿No, ¿No será que alguien tiró esto para, para comprar, ah, no. para comprar ah, acciones y ganar guita, no? Yo no quiero ser mal pensado porque hay gente con mucho sentimiento la del mercado. Y lo de la chica, niña, Increíble, ¿no? Pero bueno, va a subir la bolsa, ¿eh? Va a subir. Che, si gana la oposición, Clarín. Sí, explota, explota. La bolsa. Explota, explota esto.